Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Trong giai đoạn này có 330 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước với tổng giá trị phát hành hơn 726.335 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 3,69% một năm, lãi suất phát hành bình quân đạt 10,15% một năm, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản đến tháng 3 năm 2024 là 350.876 tỷ đồng. Cùng giai đoạn đó thì có 4 doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc trong quý 1 năm 2024 đã tăng đột biến, vượt qua cả hai thị trường được Việt Nam nhập khẩu thường xuyên là Indonesia và Thái Lan. Trong quý đầu năm, cả nước đã nhập khẩu 5.821 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, chiếm 18% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng do xu hướng thị trường và xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian gần đây, chủ yếu là những mẫu xe giá rẻ, giá trị trung bình chỉ từ 19.500 đô la Mỹ một chiếc, tương đương khoảng 495 triệu đồng. Trung Quốc còn đứng đầu vị trí thị trường được nhập khẩu hàng hóa lớn nhất tại Việt Nam với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 30,52 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 29,3%, tương ứng tăng 6,91 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 35,87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Liên quan đến thông tin phía Trung Quốc cảnh báo về 30 lô sầu riêng của Việt Nam bị nhiễm kim loại nặng Cadimi vượt mức giới hạn quy định vào hồi tháng 3, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua kiểm tra tất cả các mẫu từ đất, nước, phân bón, hóa chất, cơ quan chuyên môn của Cục không phát hiện mẫu nào vượt sư lượng chất Cadimi. Lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật cho hay, Cục đang tổng hợp thông tin để báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau đó sẽ tổ chức họp với cơ quan chức năng phía Trung Quốc, họp báo thông tin rộng rãi tới người dân và cơ quan chức năng trong nước.